నమస్కారం ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ജപ്പാനിൽ എങ്ങനെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇസ് ഫ്രീഡം ഇത് കണ്ടോ ജപ്പാനിൽ സ്വന്തമായി ലൈസൻസ് എടുത്ത് ബിഗിനറായിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണിത് എന്റെ ഭാര്യയാണ് ജപ്പാനില് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ മൂന്ന് വഴികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒന്ന് ഐ ഡി പി ഇന്റർനാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് പെർമിറ്റ് രണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ജാപ്പനീസ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് ബാക്കി എല്ലാ ജപ്പാൻകാരെയും പോലെ നോർമൽ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഫുൾ കോഴ്സ് റെഗുലർ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോർമൽ ജാപ്പനീസ് ലൈസൻസ് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വഴികളാണുള്ളത് അതിലാദ്യത്തെ രണ്ട് വഴികൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാം അടുത്ത നോർമൽ ജാപ്പനീസ് റെഗുലർ ലൈസൻസ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യം പറഞ്ഞ വഴി ഇന്റർനാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് പെർമിറ്റാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും അത് ജപ്പാനിൽ മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്നും ഇന്റർനാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് പെർമിറ്റ് എടുത്തു വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കാം അപ്പോൾ നാട്ടിൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിവിഷനിൽ പോയി ഇന്റർനാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് പെർമിറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഐ ഡി പി കിട്ടും ആ ഐ ഡി പി വെച്ച് ജപ്പാനിൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തോളം വണ്ടി ഓടിക്കാം പ്രൊവൈഡഡ് ജപ്പാനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഐ ഡി പി ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണോ കിട്ടിയത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് മാസം താമസിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കണം ഐ ഡി പി കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി പോലീസ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മൂന്ന് മാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഐ ഡി പി വെച്ച് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഐ ഡി പി വെച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഐ ഡി പി നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനോ പുതുക്കാനോ പറ്റില്ല ഒറ്റ പ്രാവശ്യമാണ് ജപ്പാനിൽ നമുക്ക് ഐ ഡി പി വെച്ച് ഓടിക്കാൻ പറ്റുക അടുത്ത ഒരു കാര്യം ഐ ഡി പി വെച്ച് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐ ഡി പിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിലെ ജനീവ കൺവെൻഷൻ ഫോർ റോഡ് ട്രാഫിക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പരാമർശം റഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റോഡിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായി കാറ് വാങ്ങി ഓടിക്കാം പക്ഷേ നമുക്കൊരു വണ്ടി റെൻറ്റിനെടുത്ത് ഓടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ റെൻറ്റ് വണ്ടി തരുന്ന ആളുകൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു റെഫറൻസ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ വണ്ടി തരുന്നതല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഐ ഡി പിയുടെ കേസിൽ ഞാൻ ഐ ഡി പി വെച്ച് കുറച്ച് നാൾ ജപ്പാനിൽ ഓടിച്ചു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ ഒരു മറ്റൊരാൾ വന്ന് എൻ്റെ കാറിൽ തട്ടി ആൾ പോലീസിനെ വിളിച്ചു പോലീസ് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് തൊട്ടു മുമ്പ് ഐ ഡി പി ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ജപ്പാനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നാട്ടിൽ മൂന്ന് മാസം ഉണ്ടായില്ല ഉണ്ടായി എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവർ പാസ്പോർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് മാസം നാട്ടിൽ ഉണ്ടായില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു രണ്ടാഴ്ച വെക്കേഷൻ എടുത്ത് നാട്ടിൽ പോയപ്പോഴാണ് ഐ ഡി പി എടുത്തു വന്നത് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഐ ഡി പി ക്യാൻസലായി അങ്ങനെ ഞാൻ ജാപ്പനീസ് ലൈസൻസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസിനെ ജാപ്പനീസ് ലൈസൻസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസിനെ ജാപ്പനീസ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം ബാക്കി കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ അതത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പ്രിഫെക്ചറിൻ്റെ ലൈസൻസ് സെൻറ്ററിൽ പോയി അപ്ലൈ ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു ഐ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ലൈസൻസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ലോക്ഡ് കോഴ്സിൽ നമ്മളൊരു ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് പാസ്സായാൽ നമുക്ക് ആ ദിവ
അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കുറച്ചും കൂടിയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസിൻ്റെ ജാപ്പനീസ് ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ജാപ്പനീസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ജാഫ് അഥവാ ജാപ്പനീസ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻസിയെ സമീപിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിനടുത്ത് അവരുടെ ഓഫീസസ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് അവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവരുടെ സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ കോപ്പി അതുപോലെ റെസിഡൻസ് കാർഡ് പ്ലസ് ജൂമിൻ ഹ്യോ നമ്മൾ സിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്മൾ ഈ സിറ്റിയിൽ ഇന്ന സിറ്റിയിൽ ജപ്പാനിലെ ഈ ഒരു സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടെ കൊടുത്ത് ഒരു മൂവായിരം യെൻ സർവീസ് ചാർജും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ഹാജരാവുകയാണെങ്കിൽ അതേ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇനി അടുത്തൊരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റലായിട്ടും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ജാഫ് സെൻറ്റർ ഏതാണെന്ന് സൈറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ അഡ്രസ്സിൽ ജാഫിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ കോപ്പി വെച്ച് ജൂമിൻ ഹ്യോ പ്ലസ് റെസിഡൻസ് കാർഡ് സൈരി കാതു അതിൻ്റെ കോപ്പിയും കൂടെ വെച്ച് പോസ്റ്റലി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം ആ പോസ്റ്റലി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ആയ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ചാർജായ മൂവായിരം യെന്നും തിരിച്ച് അയച്ച് തരുന്നതിന് വേണ്ട അഞ്ഞൂറ് യെന്നും കൂടെ ഇട്ട് അയക്കണം പോസ്റ്റലി അയക്കുമ്പോൾ ഒരാഴ്ച മുതൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ അവർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് തിരിച്ചയച്ചു തരും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസിൻ്റെ ജാപ്പനീസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ റെഡിയാക്കി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പ്രിഫക്ചറിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റൂൾ പ്രകാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പ്രിഫക്ചറിലാണോ താമസിക്കുന്നത് ആ പ്രിഫക്ചറിൻ്റെ ലൈസൻസ് സെൻറ്ററിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പ്രിഫക്ചറിൻ്റെ ലൈസൻസ് സെൻറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ലിങ്കിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പ്രിഫക്ചറിൻ്റെ ലൈസൻസ് സെൻറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ലൈസൻസ് സെൻറ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്പിയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് ഓബിയസ്ലി നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആണ് വാലിഡ് ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് രണ്ടാമത് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ജാപ്പനീസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂന്നാമത് വേണ്ടത് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് നമ്മൾ ജപ്പാനിലോട്ട് വരുന്നതിലും മുമ്പ് മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പാസ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് വേണ്ടത് ഒരു ഫോട്ടോ ത്രീ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് റെസിഡൻസ് കാർഡ് സൈരി കാർഡോ അടുത്തത് നമ്മുടെ സിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്നും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ജൂമിൻ ക്യോ റെസിഡൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജാപ്പനീസ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വെച്ച് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ലൈസൻസ് സെൻറ്ററിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഏകദേശം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എണ്ണോളം ആവശ്യം വരും അത് ഏകദേശം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിനും റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിനും ആദ്യത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഫീസാണ് ഇനി ലൈസൻസ് സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വെച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള
അത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിന് അപ്പിയർ ചെയ്യാം റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാസ്സാവും ഈ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ഒന്നുമല്ല ഒരു ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും കുറച്ച് ഒരു ഡ്രൈവിങ് സെൻസും റൂളിനെ പറ്റി ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ധാരണയുള്ള ആരായാലും ഈ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാസ് കറക്റ്റാക്കി പാസ്സാവും ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ലൈസൻസ് സെൻറ്ററിന് ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കോഴ്സിലാണ് റോഡ് ടെസ്റ്റ് അല്ല ഇൻറ്റേണലി ഉള്ള ഒരു ലോക്ക്ഡ് കോഴ്സിലാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് ജാപ്പനീസ് ലൈസൻസ് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി ബാക്കി ജാപ്പനീസ് ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം മൊത്തം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് യാൻ ലൈസൻസ് സെൻറ്ററിൽ ട്രാൻസ്ലേഷന് വേണ്ടി മൂവായിരം യാൻ ഹോസ്റ്റലി അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് യാൻ ജൂമിൻ ഹ്യോയ്ക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് യാൻ എല്ലാം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും എണ്ണായിരം യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു മാൻ അതായത് അയ്യായിരം ആറായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ അറ്റംപ്റ്റിൽ നമ്മളെല്ലാ ടെസ്റ്റും പാസ്സായി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനിനുള്ളിൽ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസിനെ ജാപ്പനീസ് ലൈസൻസാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ജപ്പാനിൽ ഡ്രൈവിംഗ് എൻജോയ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് തോറ്റു പോയാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡീഷണലി ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് യാൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇത് ഓരോ സെൻറ്ററിനും ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് വരും എന്നാലും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മൂവായിരം ഞാൻ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് മാസം അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി പക്ഷേ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഫെയിലായി അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ജയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ആറ് മാസം ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസ്സാവേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിന് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ചാർജസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ട്രൈ ചെയ്യുക ജപ്പാനിലുള്ളവരും ഇനി ജപ്പാനിലേക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരും പറ്റുമെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലൈസൻസിനെ ജാപ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസിന് ജാപ്പനീസ് ലൈസൻസാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക ചിലർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജപ്പാനിൽ റൂൾസൊക്കെ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റാണ് അവരുടെ ഇൻസ്പെക്ഷനും കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റാണ് ജനറലി നമ്മൾ കുറച്ച് ഡ്രമാറ്റിക്കായിട്ടൊക്കെ ചില ആക്ഷൻസും ചില സിഗ്നലിങ്ങും ഒരു എക്സ്ട്രീം കെയറൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജപ്പാനിൽ റൂൾസ് ഒന്ന് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യാൻ ജാഫ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ജപ്പാൻ റൂൾസ് ജപ്പാൻ ട്രാഫിക് റൂൾസ് എല്ലാം ഒരു ബുക്ക് രൂപത്തിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വാങ്ങാം അത് വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റൂൾസും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടും അടുത്ത വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയി നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് എടുക്കാൻ പറ്റും അവർ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു അയ്യായിരം യാൻ ആറായിരം യാൻ നിരക്കിൽ നമുക്കൊരു അവയർനെസ് വരും എങ്ങനെയാണ് ജനറലി ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ തോക്കിയോ അടുത്തുള്ള സെൻറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും നമുക്ക് ഗായ്മൻ കിരിക്കായ അതായത് ഫോറിൻ ലൈസൻസ് കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ട്രെയിനിങ്സും പോയിൻസ് കെയർ ചെയ്യേണ്ട പോയിൻസും പറഞ്ഞു തരും അതുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ ലൈസൻസ് സെൻറ്ററിലുള്ള ഡ്ര
ലൈസൻസ് സെൻ്ററിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് അവിടെ ഞാൻ ഒരു നാല് പ്രാവശ്യത്തോളം ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഫെയിലായി അവസാനം ഞാൻ നോർമൽ ജാപ്പനീസ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് ഫുൾ ട്രെയിനിങ് എടുത്ത് ഒരു റെഗുലർ ജാപ്പനീസ് ലൈസൻസാണ് അച്ചീവ് ചെയ്തത് അക്വയർ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഒരുപാട് പേര് മലയാളികൾ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസിനെ ജാപ്പനീസ് ലൈസൻസാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും അറ്റമത്തിലൊക്കെ ജയിച്ചു വന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരും ഇതിനെപ്പറ്റി എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാസ്സായ ആളുകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസും കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതും കൂടി അവർ എങ്ങനെയാണ് അപ്പിയർ ചെയ്തത് അവരെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇതേ സ്റ്റെപ്സാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അതും കൂടി കേൾക്കും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും കുറച്ചും കൂടി ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസത്തോളം ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കിട്ടാനൊക്കെ ആലോചിച്ച് ചെയ്താൽ ശരിയാവോ കിട്ടുമെന്നുള്ള ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സമയത്തിന് അങ്ങനെ കൊടുക്കാറാണ് എനിക്കൊരു എല്ലാം കൂടെ ഒരു 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 ദിവസം ഒരു ദിവസത്തെ എഫേർട്ട് മാത്രമേ ലൈസൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാനിതുപോലെ ജെ എഫ് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒസാക്കി താമസിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് ആകാശി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഒസാക്കയിലെ എൻ്റെ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ഓഫീസ് അവിടെ ചെന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഐ ചെക്ക് ഐയുടെ പവറൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മൾ നാട്ടിലൊരു ആറ് മാസമെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് വെച്ച് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടാവണമെന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു റിട്ടർ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പത്ത് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് ശരിയായി കിട്ടും ജാപ്പനീസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു പിക്ചറും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് ശീലമുള്ളവർക്കെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ഒരു അടുത്ത നമുക്ക് റിട്ടേൺ സോറി ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തീയതി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ തോറ്റുപോയി കാരണം ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നാട്ടിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് പരിചയം വെച്ച് മാത്രം ഇവിടെ ബുക്ക് വായിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ തോറ്റു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൺ അവർ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ജാപ്പനീസ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഒരു പതിനായിരം യെൻ ഏകദേശം നാട്ടിൽ ഒരു ആറായിരം രൂപയോളം ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് ജപ്പാൻ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഞാൻ കൊടുക്കും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പ്രോബ്ലി എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജപ്പാനിലെ റൂൾ അനുസരിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു അയാൾ ഇന്നൊക്കെ ചെയ്താൽ കുറച്ച് നമ്മൾ എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം അതായത് ഇടത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ അധികം ഇടത്തോട്ട് പോകുക അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല മാനുവൽ ആയിരുന്നു മാനുവലിൽ തന്നെ എനിക്ക് പാസ്സായി ഞങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാനുവൽ ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപതോളം പേരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാവരും തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരുന്നു കുറേ പേർക്ക് കിട്ടി കുറേ പേർക്ക് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ പതിനാലും പതിനഞ്ചും തവണ വന്ന് എഴുതിയവരുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പൊതുവെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ വണ്ടി ഓടി ശീലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരിയാവും തോന്നും അങ്ങനെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിൽ എനിക്ക് ജപ്പാനിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടി ആ ആ മീൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കുന്ന അത്രയും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ജപ്പാനിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ജപ്പാൻ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോകാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉള്ളതെല്ലാം കഴിയുമെങ്കിൽ ജപ്പാനിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എല്ലാവരെയും പോലെ ഞാനും ഒരല്പം ഫ്രണ്ട്സോട്ട് കൂടി തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജാപ്പനീസ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിനായി പോയത് പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ അത്ര കോംപ്ലക്സ് ആയിരുന്നില്ല അതിലെ ടെസ്റ്റ് സിനാരിയോസ് അതായത് ഒരു എസ് കറുവും ക്
അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പുറകോട്ടൊന്ന് നോക്കി അവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ അതാ ഇവാലുവേറ്റർക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ചെക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓക്കെ പുറകിലുള്ളവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യത്തോടു കൂടി അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റ് ഡേയിൽ നമുക്ക് പോകേണ്ട പാത്ത് എൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ആ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് ആ പാത്തിൽ കൂടെ നടന്നു നോക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും അവർ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അതിൽ നടന്നതാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾക്ക് ആ റിയലി വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു തെറ്റാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ വൺസ് നമുക്ക് തന്നിരുന്ന പാത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിവിയേറ്റഡ് ആയി പോയെന്നാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ തെറ്റിയ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള വഴി നമ്മുടെ ഇൻസ്പെക്ടർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെറ്റി അഡീഷണലായി നമ്മൾ എതിലേക്കാണ് ഓടിക്കുന്നത് ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്കും അവർ ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മളുടെ വഴി തെറ്റാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ജംഗ്ഷൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സംശയമുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പം ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻസ്പെക്ടറോടൊന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ പുള്ളി ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെന്നോ നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ആ ഒരു വഴി തെറ്റി പോവുകയില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇവാലുവേഷൻ കഴിയുകയും നമുക്ക് നമ്മളുടെ പോയിന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എനിക്ക് പറയാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു റിയൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന് മുമ്പ് ഒരു ജാപ്പനീസ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയി ഒരു വൺ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു അവർ നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനോട് കൂടി ഒന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് ശീലിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അതിന് കാരണം പറ്റുന്നതുമല്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്തൊക്കെ ചെക്കിങ് ആണ് ഓരോരോ ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രിക്വേഷൻസ് ആണ് ആ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ അത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും ഞാനും എൻ്റെ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയി ടു അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് റിയലി എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാൻസിൽ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ ജപ്പാനിൽ താമസിക്കുന്നവർ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിയലി നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ജാപ്പനീസ് ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു നല്ലൊരു ഇതായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എല്ലാവരും ജപ്പാനിൽ ഉള്ളവരും ജപ്പാനിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ജാപ്പനീസ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതിനുള്ള വഴികളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് റെഫർ ചെയ്യുക എൻജോയ് ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻ ജപ്പാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഫ്രീഡം ആണ് സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ പ്രസ് ദ ബെലൈക്കൺ ലൈക്ക് ദ വീഡിയോസ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി വിത്ത് ലവ് ഫ്രം ജപ്പാൻ